Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar tá mostrando para vocês aqui uma alternativa às contas digitais. Muita gente nem chegou a conhecer essas contas digitais. O que, é que elas são? São contas onde é, nós tínhamos os benefícios ao usar somente meios eletrônicos para fazer transferência, fazer DOC, TED, é, pagamentos. Se você usasse somente os caixas eletrônicos, internet, sem utilizar a boca do caixa, por exemplo, você não teria nenhuma tarifa, era isenta de tarifa. Todos os bancos grandes, praticamente, é Itaú, todos não. O Itaú, o Bradesco e o Banco do Brasil tinham contas digitais. E esse ano, por motivo lógico, óbvio, né, que eles querem ganhar mais, muita gente estava migrando para essas contas, eles mudaram, eles não permitem mais a abertura dessas contas digitais. Quem já possui as contas digitais e não mudar nenhum tipo de pacote de serviço lá, continua com os benefícios. Agora, se você quiser abrir uma conta digital nesses bancos não tem como mais, já era. A única alternativa que sobrou é o Banco Inter, que ele mudou de nome recentemente, é o Interme era Intermedium esse banco, ele te permite a abertura de conta, de uma conta digital, onde você não paga nenhuma tarifa para transferência via DOC, via TED, pagamentos inclusive cartão de crédito não tem anuidade eles têm um cartão de, de crédito na bandeira Master isento de anuidade. Eu vou estar tá mostrando aqui mais ou menos como você abre abrir a sua conta, que é tudo online, tudo pelo site deles e aplicativo. Vai ter uma, um número de conta normal, você vai ter uma, uma, uma agência e conta, você pode fazer depósitos, pode fazer pagamentos e você pode inclusive emitir boletos. E recentemente eles abriram para a pessoa jurídica também tá abrindo contas. Por enquanto é limitado, mas quem tiver interesse aí, é interessante ficar de olho no site deles, porque eles vão estar tá abrindo mais oportunidades. Eles limitaram a 7 mil aberturas de contas jurídica na primeira etapa e vão estar tá liberando mais com o tempo. Por enquanto não é permitido o MEI, o microempreendedor individual, somente microempresa. Então para abrir a conta é muito simples. Aqui ó, passou o mouse online rápido abrir sua conta nesse campo aqui você vai estar digitando suas informações básicas simples e direto informação básica mesmo na segunda etapa dados pessoais você vai preencher ali seus dados pessoais depois os dados profissionais e renda preenche com seus dados de trabalho e tudo suas rendas e o próximo passo é enviar os documentos ele vai te mostrar um contrato você vai estar lendo ali ele vai te mostrar um contrato padrão deles né de abertura de conta e desse contrato, abaixo do contrato, você vai lá enviar documentos. Ele vai te pedir comprovante de endereço e um documento seu. Se você tiver preenchido CNH, você vai mandar a cópia da CNH. E identidade, identidade, frente e ver. Depois de preenchido, ele vai te dar essa mensagem de parabéns, concluído. Envie seus documentos para finalizar a abertura de sua conta. No caso, você já vai ter enviado. E você vai receber no seu e-mail um aviso de que a conta vai ser analisada. E no máximo 10 dias, eles vão estar tá liberando. No meu caso, foi bem rápido. Não sei se demorou uns 3 ou 4 dias. Eles já me mandaram o número da conta pelo e-mail. Eu consegui logar pelo aplicativo. Na hora da abertura da conta, você já gera a sua senha. Então, quando eles te mandarem o número da conta, basta logar no aplicativo e lá você vai ter todas as opções da conta. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de, de dizer, ele tem muitas opções de investimentos também. Caso você queira fazer um investimento em CDB, LCI, em renda fixa, tesouro direto, ele tem a, as opções para você estar tá fazendo quase todos os tipos de investimento de renda fixa lá, entendeu? Então, aí dentro de, de, de alguns dias você já recebe o cartão também, que ele já vem um cartão múltiplo que serve para débito e para crédito. As senhas você já vai ter criado, basta desbloquear o cartão no próprio aplicativo do, do banco e pronto, sai usando. E tarifa zero, você não vai ter nenhuma tarifa. Eu tenho um outro vídeo que eu falo de vários cartões de crédito com anuidade zero. Se você estiver interesse em estar olhando, é interessante. No caso, esse aqui é um cartão de crédito com zero anuidade também. Mas para você ter esse cartão, você tem que abrir a conta também. Né? Os outros cartões de crédito, você pode estar pedindo sem estar abrindo uma conta. São vários tipos de cartões de crédito, tanto da Visa quanto da Master. Cartões diferentes que você pode estar dando uma olhada aqui. Todos eles com anuidade zero. Então, eu vou estar deixando o link aqui para vocês. Uma outra coisa super interessante dessa conta digital é que você pode estar efetuando o depósito 
depósito de cheques por imagem. Você tem que fazer um cadastro para eles autorizarem no aplicativo. Depois que ele te autorizar a fazer o depósito de cheque por imagem, simplesmente vai no, no, na opção no app lá, faz, é, tira a foto do cheque e esse, esse cheque é, essa foto é enviada. Eles te pedem para guardar o cheque por um período e o cheque, se tiver tudo ok, ele é compensado normalmente, simplesmente pelo depósito que você fez por foto. Então é muito prático, é super simples, eu recomendo bastante a conta do, do Intermédio. Então é isso, galera. Se vocês gostaram da dica aí da conta digital e cartão de crédito com tarifa zero, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal para não perder nenhuma outra dica, nenhum outro teste e até o próximo vídeo. Valeu!